Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo el creo que el octavo preguntas y respuestas No estoy seguro porque ya son muchas preguntas y respuestas, pero creo que sí, creo que es el octavo Hoy voy a terminar los, las preguntas del segundo preguntas y respuestas y voy a empezar con unas cuantas del tercero Ya sabéis Nakamas que si queréis hacer una nueva pregunta a partir de ahora tenéis que ponerlo en este preguntas y respuestas En los anteriores no va a valer y nada, antes de comenzar, un saludo para Astrobelix, que es un conocido mío que lleva mucho tiempo pidiéndome pidiéndome que le saludase y siempre se me olvida. Siempre ando pensando en otras cosas y al pobre siempre se me olvida saludarle y siempre me dice, oye, que no me has saludado. Pues un saludo a Astrobelix. Y por cierto, no os acostumbréis a pedirme saludos porque solo hago saludos si es algo especial, si es que me han ofrecido una teoría, si es alguien conocido que me ha reconocido por la calle o así, pero de normal no hago saludos. Y ahora comencemos con el preguntas y respuestas. La primera pregunta me la formula mi Hawk y me dice... ¿Quién ganaría en una batalla entre Kizaru y Enel? ¿Crees que Zoro se enfrente a Yosu para cortar el diamante? Yo creo que en una batalla entre Kizaru y Enel ganaría Kizaru. Por el hecho de que... O sea, Enel también es súper poderoso y ya sabéis que es uno de mis villanos favoritos y creo que está infravalorado, de hecho. Pero aún así, cuando Luffy estaba en Skypiea... Eh, en él perdió pues porque no era compatible su fruta del diablo contra la de Luffy, la de Luffy le ganaba Pero aún así no fue capaz de ganarle sin fruta Sin embargo, yo creo que si Kizaru estuviese en el momento en el que estaba Luffy en Skypiea Sería capaz de ganarle sin su pica pica no mi Es decir, con Haki, con Haki puede ganar a un usuario de, de la Gomu Gomu no mi Y sin embargo en él no lo consiguió, con lo que yo creo que... Para saber quién ganaría entre los dos, habría que quitarles el poder de la fruta, porque son frutas bastante parecidas, digamos, de velocidad y ese tema. Y, y habría que enfrentarlos los dos contra Luffy en el momento de Skypiea. Yo creo que ese es un buen parámetro para saber cómo, quién sería más poderoso, y yo creo que Kizaru ganaría. Y si creo que Zoro se enfrentará a Diamond Yosu para ser capaz de cortar el diamante, yo creo que no. Porque me extrañaría bastante ver un duelo entre los Mugiwaras contra los piratas contra los expiratas de Shirohige. Yo los veo más como liados. Entonces yo creo que otra forma sería, creo que ya es una teoría, me suena, que en la batalla de la venganza en la que hubo entre Shirohige y Kurohige, bueno, la banda de Shirohige y la banda de Kurohige, eh, alguien como Shiryu de la Lluvia, que posiblemente en un futuro se enfrente a Zoro, eh, haya cogido la fruta del diablo de, de Diamond Yosu, que no me salía el nombre, y ahora la tenga él, ahora la tenga Shiliu de la lluvia. Entonces en un futuro enfrentamiento entre Shiliu y Zoro, ahí ya sí que sería capaz de cortar el diamante. Juar, gira mi pregunta, ¿qué poderes crees que tengan los viejos del Gorosei? La verdad es que yo pienso que no van a ser usuarios de Akuma no Mi en caso de que peleasen, porque tampoco tienen por qué pelear. En caso de que peleasen, eh, usarían los hakis, yo creo, sobre todo el haki de armadura y de observación, el del rey no creo que lo tengan. ¿Y por qué creo que no tienen Akuma no Mi? No sé, no, no me pegan. O sea, tú cuando ves a un personaje de One Piece, por lo menos yo, es como que indirectamente ya puedes saber un poco si va a tener Akuma no Mi o no. No sé, igual es cosa mía, ¿eh? Pero... Y yo creo que ellos no van a tener. Aparte, de hecho, creo que no van a pelear. O sea, creo que no van a ser personajes que peleen. Eh, mucha gente piensa que, pele que pelearán, que será una de las batallas finales. Pero igual es que ese es un troleo de Oda más. O sea, si todo el mundo piensa que van a pelear es que igual no pelean. Al fin y al cabo son ancianos. Que vale que hay ancianos poderosos como Rayleigh, Shirohige, Don Chinyao y un montón de personajes. Pero yo creo que estos, a pesar de que uno de ellos tenga una katana y todo, yo creo que no les veremos pelear. Grecia Alarcón me pregunta, ¿qué hubiera pasado si Sanji se llamara Naruto? ¿La historia y su familia no encajarían? ¿O qué es lo que hubiera hecho Oda con el pasado de Sanji? Para los que os haya extrañado esta pregunta, es que Oda dijo en un SBS que tenía pensado llamar a Sanji Naruto, pero como salió un anime, un manga llamado Naruto, pues le cambió el nombre a Sanji. Yo creo que hubiese podido seguir con esta historia por el simple hecho de que sabemos que Naruto es una parte de la comida del ramen, es la parte blanca con, el, con la espiral rosa. Entonces puede ser que el resto de su familia, en vez de llamarse Sanji, Yonji, o sea, el número San, Yon y todo eso... Digamos que podría ser como una parte del ramen. Si Sanji se llamase Naruto, pues el otro se puede llamar como se llamen los fideos, no lo sé. Otro el caldo, otro el, los huevos que hay. Y, o sea, es decir, en vez de San, John y todo eso, pues las partes del ramen. Juan Nakama me pregunta, ¿Marco el Fénix puede vencer a un almirante? Yo creo que sí que podría vencerlo y de hecho no le costaría horrores. O sea, tampoco le ganaría a Pim Pam y ya está. 
Sería un muy buen combate, pero yo creo que sí que le ganaría, y como he dicho, sin costarle mucho, mucho, mucho. Porque como ya vimos en Marineford, eh, hubo un pequeño enfrentamiento entre Kizaru y, y Marco, y de hecho yo diría que ganó Marco ese pequeño enfrentamiento porque lanzó a las, a, contra, la, contra el muro a Kizaru. Y de hecho tuvieron que pararlo con esposas de Kairoseki, porque si no tienen esposas de Kairoseki, Marco hubiese, la hubiese liado pardísima. Mauro Cotes me pregunta, ¿crees que los hermanos mayores de Sanji sean más fuertes que Sanji? Porque ya vimos que Yonji es más débil, mucho más débil. Yo creo que va la escala de poder va en base a los nombres, es decir, Sanji es el tercero. Pues Yonji es más débil porque es el cuarto, sin embargo, los que tiene por delante serán más fuertes. Ahora, que sean más fuertes no quiere decir que le tengan que ganar en una batalla. Con lo que yo no descartaría que en World Cake, eh, Sanji junto con Luffy enfrente a Germa y ganen. Porque, como he dicho, a pesar de la escala de poder, no tiene por qué perder, digamos. Sanji, o sea, Luchi contra Luffy, Luchi es bastante, era más, bastante más poderoso y sin embargo Luffy le ganó. Jandro Rodríguez me pregunta, ¿Dragon nivel Yonko? ¿Quién es, según tú, el personaje más fuerte de One Piece? Yo creo que sí que está al nivel de un Yonko, todavía no lo sé y no lo sabe nadie porque no sabemos cómo es su poder de combate, pero yo creo... Que obviamente va a ser muy poderoso, o sea, las pocas veces que le hemos visto ha mostrado ser capaz de intimidar mucho, mucho poder, Monkey, o sea, Monkey, eh, Smoker, Smoker cuando estaba en Lodge Town no se atrevió a hacerle nada, eso no es porque sea débil, precisamente. Con lo que yo creo que sí que es muy poderoso, incluso me atrevería a decir que al nivel de un Yonko. Y respecto a tu segunda pregunta, ¿quién es, según yo, el personaje más fuerte de One Piece? Por lo poco que sabemos, yo creo que es Kaido. Todavía estamos a la espera de ver cómo ha mejorado y potenciado Kurohige sus habilidades. A Sanks no le hemos visto combatir. A Dragon, como he dicho antes, no sabemos su poder. El único que tenemos una idea así de cómo es su poder son Big Mom y Kaido. Pero Big Mom no creo que sea la más poderosa. De hecho, porque ha sido la primera en aparecer. Con lo que yo creo que es, de momento, por lo que sabemos, Kaido es el más poderoso. Jesús JC me pregunta... Si se dice que Kaido en una batalla 1 vs 1, él ganaría, ¿quiénes crees que lo derrotarían? ¿Luffy y Lo o algunos otros? Yo creo, ya he dicho anteriormente en otros vídeos, que si Oda dijo que en 1 vs 1 Kaido siempre gana, eso es porque va a ser una pista de que no se va a enfrentar solo Luffy contra Kaido, sino que habrá más personas. Con lo que yo creo que sí que va a ser un Lo y Luffy vs Kaido. Pero luego podemos encontrarnos con que Kid se una y hagan el trío monstruoso de Supernovas contra Kaido, o que X Drake también se alíe. Hay muchas posibilidades, lo único que tengo claro, bueno, claro tampoco, pero que creo que no va a pasar, es que Luffy se enfrenta solo contra Kaido. Este nombre lo siento, pero tengo que leerlo porque es muy complicado. PXNCHX100 me pregunta, hola Quinto Emperador, ¿tú qué piensas que pasará con Condoriano? ¿Será el Green Bull? Condoriano, para los que no sepáis, es de una saga de relleno que había de One Piece, un marine bastante pringadillo que no tenía ningún poder y siempre se le aliaban a él, entonces... Se hizo muy viral, digamos, hacer una broma con Condoriano, de ahí esta pregunta. Y ya sin juegos, ¿por qué si el arma de Z era de Kairoseki y se supone que es indestructible, Luffy pudo destruirla? Saludos. Saludos, nombre largo y raro. <risa> eh, yo creo que pudo destruirla simplemente porque el argumento lo pide, como un millón de cosas más. Como por qué Shirohige no usó el haki del rey en Marineford. Porque el argumento lo pide, es lo mismo. Sí, eh, aparte, Luffy usó hack, eh, haki de armadura contra el Kairoseki. Igual por el hecho de poder usar haki, es como si el, digamos, el puño, al volverlo de haki, se volviese tan duro como el Kairoseki. Eso no lo han dicho nunca, con lo que es otra opción que pueda ser eso. Y puede que, que sea eso. <ríe> me explico como el culo. Kairu Sama me pregunta, según el patrón de los Yonkou, Kairu y sus subordinados han estado del lado de las Zoan. Big Mom con las paramecia y San de los que van a puro Haki. Kurohige debería estar en el lado de las logias, ¿no? ¿Cuáles frutas Toan faltarían por mostrar y logias? Efectivamente, yo creo que Kurohige estaría por el lado de las, de las logias, porque sabemos que One Piece es muy ordenado, todo está bien estructurado, y si uno es paramecia, otro Haki, otro Zoan, pues el otro debería ser logia. Y, uff, es que eh, frutas Zoan y logia que falten, faltan yo creo que un montón. Ahora, yo creo que debemos ver más todas mitológicas y prehistóricas, eso seguro. Y seguramente vea, veamos muchas en el ejército de Kaido, ya que los comandantes fuertes como Jack no creo que utilicen Smiley. Yo creo que tendrán frutas puras y serán prehistóricas seguramente y Kaido, ¿por qué no? Una mitológica. Y logias, pues también más de lo mismo. Logias 
es que hay un millón de materiales, tampoco podría decirte, ya te diría la de oro, pero ya la hemos visto en la película, la de plata que la hemos visto en el relleno, y varios materiales, el agua estoy seguro que no va a salir. Shanks Canale me pregunta, ¿por qué Shirohige no utilizó su haki del rey en la guerra de Marineford? Saludos desde Argentina, saludos desde España Shanks, y precisamente te lo he respondido sin querer, eh, dos preguntas antes, y es porque yo creo que el argumento lo pide al fin y al cabo, o sea, no podría haber una guerra de Marineford si Shirohige hubiese hecho ¡fum! Haki del Rey, todos menos los almirantes y vicealmirantes al suelo, van los comandantes, se cargan a todos y he salvado. Debería ser, en la vida real, debería haber pasado eso, pero no puede ser por el argumento, el argumento lo pide y de hecho, gracias a que no lo usó, hemos tenido la saga más épica de todo One Piece. A mí también me da rabia que no lo hubiese usado al fin y al cabo. Yo creo que a todo el mundo nos da, pero es algo que hace falta. Cara de verga, curioso nombre, me pregunta ¿Tú crees que One Piece es solo una historia contada por Brook o algún hijo de los Mugiwaras? Ya que Brook será el último en morir, yo creo. Que Luffy... Ah, yo creo, perdón. Que Luffy ya habrá muerto y es solo una historia contada. Saludos desde Colombia, atentamente Diego Cervantes. Atentamente Diego o cara de verga, como prefieras que te llame. Y no sé, me parece muy turbio lo que esa pregunta, no creo, no creo que pase eso, me daría mucha pena que sea una historia. O sea, una historia que obviamente ha pasado, pero no me gustaría que en el final fuese como todo una historia contada por alguien, por Usopp a Kaya, por Brook a cualquier otra persona, incluso a nosotros directamente. No me gustaría, o sea, sería algo muy bien hilado, muy bonito, digamos... Pero no me gustaría haberme dado cuenta de que los 20 años que llevaríamos de One Piece, los casi 30 años que llevaríamos de One Piece, haya resultado una historia contada, sino algo no vivido al momento. Daniel Silex me pregunta, ¿crees que se le pueda sacar más partidos a la fruta de Bellamy y a la de Monet? Da ejemplos de cómo sacarles más partido. Un saludo, me encantan tus vídeos. Muchas gracias, Daniel. A la de Bellamy no se me ocurre nada, ya que hay frutas que pueden ser más potenciadas que otras. Justo la de Bellamy ya la ha potenciado al máximo, yo creo, con los ataques que hace de moverse para un lado o para otro. No se me ocurren más cosas. Y a la de Monet tendría que pensarlo más tiempo, pero así de primera se me ocurre pues ser capaz de crear aludes, digamos, es decir, como avalanchas de nieve, hacer muñecos, figuras de nieve, como hace Cracker con sus figuras de galleta. También podría hacer, convertir parte del agua en nieve, como hace Aokiji con el hielo, aunque eso no lo vería muy útil. Y si me pusiese a pensar se me ocurrirían más cosas, pero esas son las que se me han venido a la cabeza así de primeras. Y ya la última pregunta de este Preguntas y Respuestas, el octavo, otra vez creo, eh, me lo dice Eudis Miguel y me pregunta ¿Cuál es tu juego favorito de One Piece? Lo siento, pero no soy de juegos de One Piece para nada, no me parecen ni mucho menos buenos, no me gustan. Me compré uno en su día, el One Piece Unlimited World Red 2, maravilloso inglés el mío, y no me gustó, o sea, el modo historia es muy breve, el modo coliseo está muy bien, eso hay que admitirlo, pero tampoco es para un juego que te dé para un año, o sea, en una semana me pasé el modo historia y me aburrí ya del modo coliseo. Y tengo pensado comprarme el Burning Blood, espero tengo unas expectativas diferentes respecto a este juego, parece ser que lo han mejorado bastante, en comparación a los juegos anteriores y seguramente ese me lo compre. Bueno, Nakamas, pues hasta aquí ha llegado este octavo Preguntas y Respuestas. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, regaladme un like y suscribiros. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.